Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist heute mit der Frage, sind Frauen böse und solltest du dich von ihnen fernhalten? Zerstören sie nur dein Leben oder ist an dieser These vielleicht gar nicht so viel dran? Schön, dass du wieder hier bist. Heute nochmal zum Thema Mictause ein bisschen. Mal die Frage, sind Frauen böse? Solltest du dich von ihnen fernhalten? Und wie komme ich jetzt auf das Video? Ich komme auf das Video, weil in den Kommentaren zum letzten Mictau video also Man Going Their Own Way, Männer, die keine Frau mehr treffen, keine Frauen mehr daten, nichts mit Frauen zu tun haben, weil sie denken, dass Frauen ihr Leben zerstören könnten, weil da viele... Kommentare drunter waren, ähm, die in diese Richtung gingen, dass Männer die Ansicht haben, Frauen machen mehr Probleme, als sie Vorteile bringen. Und das ist natürlich eine Frage, mit der man sich auseinandersetzen sollte, gerade wenn man sich fragt, hey, will ich mehr Erfolg mit Frauen, will ich daran besser werden? Und ich möchte heute nochmal auf das Thema eingehen, sind Frauen wirklich böse oder haben sie böse Absichten? Ähm, das erste, oder, oder ich, ich sag mal so, der, der, der Grund... Fehlverständnispunkt an dieser Stelle ist, glaube ich, dass wir Männer Erwartungen an Frauen haben, die Frauen nicht erfüllen können. Ich glaube, die Art und Weise, die wir uns vorstellen, wie Frauen uns lieben sollten oder wie Frauen sein sollten mit uns, ist komplett falsch. Also wir, wir nehmen unsere männliche Vorstellung von zum Beispiel Treue, von zum Beispiel Loyalität und denken, das müsste für Frauen genauso gelten. Na, wir haben unsere Kumpels und die sind uns loyal, wir sind unseren Kumpels loyal und das erwarten wir auch von unseren Frauen. Das Problem ist, das sind die Männer, das sind die Frauen. Du hast einen ganz anderen genetischen, ja, genetischen Antrieb als die Frau. Ja, das funktioniert einfach anders. Natürlich, beide sind darauf ausgelegt, Kinder zu kriegen, sich fortzupflanzen. Aber darüber hinaus gibt es große Unterschiede bei den beiden Geschlechtern. Und in dem Moment, wo man sein eigenes, seine eigene genetische Strategie auf die Frau projiziert und sich dann wundert, warum die Frau nicht das macht, was man erwartet, ja, dann ja, ist klar, dass da ein bisschen eine Diskrepanz besteht zwischen wie das ein Mann macht und wie das eine Frau macht. Und ich denke, was man verstehen muss, ist, dass ja, diesen Begriff Hypergamie gibt es ja, also Frauen wollen oder Frauen versuchen immer den Status höchsten, den bestmöglichsten Mann für sich zu sichern. Und ja, das denke ich, ist absolut richtig. Also es gibt einfach ein paar Wahrheiten in Bezug auf Frauen, denen man sich stellen muss und wo man sagen muss, ja, das ist so und das ist vielleicht nicht so wie in meiner Fantasievorstellung, wo ich mir vorstelle, eine Frau sollte mich lieben bedingungslos, einfach für die Person, die ich bin. Eine Frau sollte dich lieben, bedingungslos für die Person, die du bist. Diese Aussage würde ich nicht unterschreiben. Man muss sich ganz klar darüber sein, ja, die Realität zwischen Männern und Frauen ist nicht immer rosig. Aber wenn man das akzeptieren kann, dann muss man auch nicht die Sicht einnehmen, Frauen wären auf irgendeine Art und Weise böse, denn das sind sie nicht. Frauen sind genau wie wir Männer von unseren Genen, von unserer Revolution auch gesteuert zu einem großen Teil. Von unserem Gehirn, davon wie wir aufgebaut sind. So, und ja, die Frau versucht, den bestmöglichsten Mann zu bekommen. Und sicherlich verlässt auch mal eine Frau den Mann, wenn er irgendwie nichts leistet, nicht liefert, die ganze Zeit schwach ist und irgendwie sich um sein Leben nicht kümmert, verlässt die Frau den Mann auch für einen besseren Mann. Und für uns Männer ist es, vielleicht denken wir uns so, okay, ich erwarte eine Loyalität von meiner Frau. Aber das ist einfach nicht realistisch. Ja, das, das machen die Frauen sicherlich. Aber ich möchte jetzt an der Stelle einmal anmerken, und das ist ganz wichtig zu verstehen, also ich möchte einfach, dass wir Verständnis dafür entwickeln und sagen können, okay, das ist so und das ist vielleicht nicht optimal, aber es ist in Ordnung. Und es ist in Ordnung, weil wenn du dir das jetzt mal überlegst, wenn du jetzt eine Freundin hast, und nehmen wir mal an, die wird immer fetter und wird richtig übergewichtig und richtig hässlich, und dann kommt da eine hübschere Frau, eine viel hübschere Frau, die auch auf dich steht. Und jetzt erzähl du mir, dass du nicht sagen würdest, okay, ich trenne mich vielleicht von meiner Freundin, weil da ist eine viel hübschere Frau, die auch auf mich steht. Wir Männer machen das genauso. Wir Männer haben genauso unseren genetischen Evolutionscode, den wir erfüllen wollen. Bei den Frauen ist es halt mehr so, hey, der Mann und sein Status, der Mann und das, was er im Leben macht. Und bei uns ist es halt mehr die Frau und wie sie aussieht. Es ist aber genau das Gleiche. In dem Moment, wo eine Frau dich als, ich sag mal, Statussymbol sieht, siehst du die Frau als objekt aussehenssymbol Also du bewertest sie nach ihrem Aussehen und sie bewertet dich nach deinem Status. Beides hat nichts mit der Persönlichkeit zu tun. Beides ist nicht fair oder nicht so, wie man es machen sollte. Aber so ist das nun mal auch nicht. Und wenn man mit dieser Wahrheit in Ordnung sein kann, wenn du bei dir selbst sehen kannst, okay, ja, ich suche Frauen auch danach aus, ob sie heiß sind. Und wenn ich eine heißere Frau, viel heißere Frau bekommen könnte, dann würde ich wahrscheinlich auch mit meiner jetzigen Freundin Schluss machen. Und das zu erkennen und zu sagen, okay, das stimmt schon, 
dann kann man sich das, was die Frau macht, angucken, nämlich das Hypergamie-mäßige, im Sinne von, boah, der Mann ist viel erfolgreicher und gibt viel mehr Geist in sein Leben, ich bin immer mit dem zusammen. Und dann kann man, glaube ich, Verständnis dafür entwickeln, denn es ist ungefähr genau das Gleiche, nur bezieht es sich auf andere Dinge. Aussehen hier, Status und was man in seinem Leben macht auf der anderen Seite. Also, Männer sehen Frauen als Aussehensobjekte und Frauen sehen Männer als Statusobjekte. Denn der Status und wie gut du in deinem Leben klarkommst, zeigt halt, wie gut du dich um zukünftige Kinder kümmern kannst. Und ihr Aussehen zeigt halt, was für eine Qualität von Kindern du mit ihr bekommen kannst. Ja, besser aussehende Frauen, Frauen mit breiteren Hüften, kriegen normalerweise gesündere, besser aussehende Kinder, was dann dafür sorgt, dass diese Kinder wieder besser im Leben klarkommen. Denn besser aussehende Menschen haben es einfacher im Leben. Also geht es für beide Geschlechter immer um die Frage, wie kann ich meinen Nachwuchs optimieren? Wie kann ich die Überlebenschancen meines Nachwuchs optimieren? Und auf dieser Basis baut alles auf, was zwischen Mann und Frau ist. Das muss man sich ganz klar so, das muss man ganz klar so sehen. Man muss das verstehen, man muss das anerkennen, man muss sagen, ja, so ist das. Und wenn man dann all diese Hollywood- oder märchenhaften Vorstellungen außen vor lässt, die dir sagen, oh mein Gott, wenn du deine Seelenverwandte gefunden hast, dann wird sie egal, was du machst, für immer bei dir bleiben. Wenn man solche Sachen dann bereit ist abzulegen und sich mit der Realität auseinanderzusetzen, ich glaube, dann muss man nicht mehr zu dem Punkt kommen, oh, Frauen sind böse, sondern dann kann man die Frauen verstehen und kann auch Verständnis haben dafür, weil man das ja selbst genauso macht. Das ist das, was ich verstehen möchte. Also ich finde es ganz schrecklich, wenn diese Sachen eine, eine ja, ein eine, jetzt weiß ich das Wort nicht, sagen wir eine, ein Loch schlagen zwischen den beiden Geschlechtern. Das ist total unnötig, weil wir haben beide das gleiche Ziel, nämlich optimale Fortpflanzung. Wir verfolgen beide unsere optimalen Fortpflanzungsstrategien. So, und beides davon ist nicht fair oder richtig in einem moralischen Sinne. Darum geht es aber nicht, denn es ist ja auch biologisch. Na, natürlich gibt es auch moralische Komponenten, wenn du jetzt eine Frau heiratest, die in der Kirche ist, dann ist es wahrscheinlich, dann ist es unwahrscheinlicher, dass sie dich ähm, verlässt wegen sowas, weil sie halt noch diesen kirchlichen Aspekt dahinter hat und daran glaubt, dass die Ehe eine ganz wichtige Institution ist. Na, das, so, solche Sachen spielen natürlich auch mit rein, ändert aber nichts an der grundlegenden Biologie, die sowohl für Männer als auch für Frauen gelten. Und ich finde, wenn man das einsieht, wenn man das akzeptiert, dann kann man damit auch arbeiten und dann kann man auch abschätzen, was passieren kann. Dann weißt du nämlich auch, okay, wenn ich jetzt die ganze Zeit hier rumpimmel und mich um nichts kümmere, dann könnte meine Freundin mich verlassen. Und wenn man darüber nachdenkt, ist es ja auch was sehr Gutes, weil das ist ein gewisser Antrieb, eine gewisse Motivation. Ja, du willst zum Beispiel nicht, dass die Beziehung endet. Du willst nicht, dass irgendwie deine Familie zerstört wird, weil deine Frau dich verlässt. Ja, dann kümmere dich halt um dein Leben. Dann mach halt was. Dann geh halt ins Fitnessstudio. Werd attraktiver. Dann geh halt und mach deinen Job. Steig auf oder was auch immer. Kümmere dich um dein Leben. Leb ein geiles Leben. Leb ein Leben, was du gerne leben willst. Und da verlässt dich die Frau auch nicht. Gleiches gilt für die Frau. Ja, dann kümmert sie sich halt um ihr Äußeres. Schaut, dass sie hübsch, attraktiv, weiblich ist. Und dann verlässt der Mann sie auch nicht. Und ich sehe nicht das Problem an dieser Sache. Ich sehe nicht, warum man sich deshalb abgrenzen muss von Frauen. Gerade weil zum Beispiel ähm, Trennungsgesetze oder auch Heiratsgesetze hier jetzt nicht so schlimm sind, wie zum Beispiel in den USA. Wenn man schlau ist, wenn man aufpasst, wenn man mit einem gewissen logischen Verstand arbeitet, statt mit irgendwelchen pseudo-romantischen Vorstellungen, dann sind Frauen weder böse, noch sind Männer böse, sondern sie sind einfach so, wie sie biologisch sein sollen. Und ich denke, das ist das ganz Wichtige an dieser Sache. Und dann muss man auch nicht MGTOW gehen und sagen, alle Frauen sind kacke und alle Frauen sind generell böse und scheiße, sondern dann kann man sehen, okay, Frauen verhalten sich einfach nur so, wie sie sich optimalerweise verhalten sollen, genauso wie ich das als Mann mache. Und dann hat man Verständnis. Und dann kann man aufeinander zugehen. Und dann kann man tatsächlich mit einer Frau zusammenleben. Und es ist in Ordnung. Aber sich dann davor zu verstecken oder davor wegzulaufen, das ist doch auch nicht die Lösung. Finde ich zumindest. Ja, das mal zum Thema, sind Frauen böse? Fand ich ganz wichtig, da mal drüber zu reden. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich hoffe, es entsteht wieder eine lebhafte Diskussion. Das fand ich richtig geil letztes Mal. Geil, dass du dabei warst. Übermorgen sehen wir uns wieder. Links neben mir abonnierst du den Channel, wenn du es noch nicht gemacht hast. Unter mir kannst du dich für ein Coaching, einen der letzten Coachingplätze im Sommer bewerben. Und rechts kommst du zu einem Video, das du schauen solltest, wenn du das hier gesehen hast. Das klüft dir an das Video an. Schau unbedingt vorbei. Wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin. Ciao.